ከፈል ሶስት ታላቁ ምስጢር እግዚአብሔር የመምሰል ሚስጥር ያለጠረጠር ታላቅ ነው በሰጋ የተገለጠ በመንፈስ የጸደቀ ለመላእክት የታየ በአዛብ የተሰበከ በአለም የታመነ በክብር ያረገ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 በአንድነቱ የሚታወቀውና ብቻውን ያለው እግዚአብሔር አምላክ ቀድሞ በነቢያቱ አፍ እርሱ ብቻ አዳኝ የሰውን ልጆች ከተያዙበት የዲያብሎስ ስራት የሚያወጣ እርሱ እንደሆነ የተናገረው ይፈጽም ዘንድ በስጋ ሰውነት ተገለጠ ዋናውም የወንጌላዋጅ ይሁን ነው በስጋ ሰውነት ከመገለጡ አስቀድሞ በተለያዩ ነቢያት የተናገራቸው ቃሎች በተለይ የሚመጣው እርሱ ራሱ እንጂ ሌላ እንዳልሆነ ካስተዋቀባቸው ንግግሮች በጥቂቱ እንመልከት ኢሳይያስ ምዕራፍ 25 ከቁጥር 6 እስከ 9 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርም ለህዝብ ሁሉ በዚህ ተራራ ላይ ታላቅ የሰባ ግብዣ ያረጀ የሚሆን ጠጅ ቅልጥም የሚሞላባቸው የሰቡ ነገሮች የጥሩና ያረጀ የሆን ጠጅ ግብዣ ያደርጋል በዚህም ተራራ ላይ በወገኖች ሁሉ ላይ የተጣለውን መጋረጃ በአዛቡም ሁሉ ላይ የተዘረጋው መሸፈኛ ያጠፋል ሞትን ለዘላለም ይውጣል ጌታ እግዚአብሔር ከፊት ሁሉ እንባን ያብሳል የህዝቡንም ሰድር ከመድር ሁሉ ላይ ያስወግዳል እግዚአብሔር ተናግሯልና በዚያም ቀን እነሆ አምላካችን ይሄ ነው ተስፋ አድርገንዋል ያድነንንዋል እግዚአብሔር ይሄ ነው ተጠብቀንዋል በማዳኑም ደስ ይለናል ሐሴትም እናደርጋለን ይባላል ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ከቁጥር 3 እስከ 5 ከ9 እስከ 11 ያዋጅ ነጋሪ ይቃል እግዚአብሔር መንገድ በመድረ በዳጥረጉ ለአምላካችንም ጎዳናን በብርሃን አስተካክሉ ሸለቆ ሁሉ ከፍ ይላል ተራራውና ኮረብታው ሁሉ ዝቅ ይላል ተማማው ሚቃናል ስርጓ ጉጡ ሜዳ ይሆናል የእግዚአብሔርም ክብር ይገለጣል ስጋ ለባሽም ሁሉ በአንድነት ያዋል የእግዚአብሔር አፍ ይህን ተናግሯልና ኢሳይያስ ምዕራፍ 41 ቁጥር 4 ይህን የሰራና ያደረገ ትውልድንም ከጥንት የጠራ ማን ነው እኔ እግዚአብሔር ፍተኛው ባለኞችም ዘንድ የምኖር እኔ ነኝ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 9 እስከ 11 የምስራች የምትነግሪ ጽዮን ሆይ ከፍ ወዳለው ተራራ ውጪ የምስራች የምትነግሪ ኢየሩሳሌም ሆይ ድምጽሽን በኃይል አንሺ አንሺ አትፍሪ ለይሁዳም ከተሞች እነሆ አምላካቹ ብለሽ ንገሪ እነሆ ጌታ እግዚአብሔር እንደ ሃያል ይመጣል ክንዱም ስለርሱ ይገዛል እነሆ ዋጋው ከርሱ ጋር ደሞዙም በፊቱ ነው መንጋውን እንደረኛ ያሰማራል ጠቦቶቹን በክንዱ ሰብስቦ በብብቱ ይሸከማል የሚያጠቡትንም በቀስታ ይመራል ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር 10 እስከ 12 ታውቁና ታምኑብኝ ዘንድ እኔም እንደሆንክ ታስተውሉ ዘንድ እናንተ የመረጥኩትም ባሬ ምስክሮቼ ናችሁ ይላል እግዚአብሔር ከኔ በፊት አምላክ አልተሰራም ከኔም በኋላ ይሆንም እኔ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ከእኔ ሌላም የሚያድን ይላል ተናግር ያለው አድኝ የማለው አሳይች የማለው በእናንተም ዘንድ በአዳ አምላክ አልነበረም ኢሳይያስ ምዕራፍ 44 ቁጥር 6 የእስራኤል ንጉስ እግዚአብሔር የሚበጅም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲላ እኔ ፍተኛ ነኝ እኔ መዋለኛ ነኝ ከእኔ ሌላም አምላክ ይላል ኢሳይያስ ምዕራፍ 45 ከቁጥር 21 እስከ 22 ከኔም በቀር ሌላ አምላክ ይለም እኔ ጻድቅ አምላክና መድኃኒት ነኝ ከእኔም በቀር ማንንም ይላል እናንተ የምድር ዳርቻ ሁሉ እኔ አምላክ ነኝና ከኔም በቀር ሌላ የለምና ወደኔ ዞር በሉ ትድኑም አላችሁ ኢሳይያስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 13 እስከ 15 ነገር ግን የሰራዊትን ጌታ እግዚአብሔርን ቀድሱት የሚያስፈራችሁና የሚያስደነግጣችሁም እርሱ ይሁን እርሱም ለመቅደስ ይሆናል ነገር ግን ለሁለቱ ለእስራኤል ቤቶች ለእንቅፋት ድንጋይና ለማሰናክያ ማለት በኢየሩሳሌም ለሚኖሩ ለወጥ መድና ላሽክላ ይሆናል ብዙዎችም በርሱ ይሰናከላሉ ይወድቁማል ይሰበሩማል ይጠመዱማል ይያዙማል ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ህፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነትም በጫንቃው ላይ ሆናል ስሙም ድንቅ መካር ሃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል ኢሳይያስ ምዕራፍ 52 ቁጥር 3 እስከ 6 እግዚአብሔር እንዲላል በከንቱ ተሸጣችሁ ነበር ያለ ገንዘብም ትበጅ አላችሁ ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል 
ወገኔ በዚያ እንግዳ ሆኖ ይቀመጥ ዘንድ አስቀድሞ ወደ ግብጽ ወረደ አሶርም ያለ ምክንያት በደለው ወገኔ በከንቱ ተወስዷልና አሁን ከዚህ ምን አለኝ ይላል እግዚአብሔር የሚገዟቸው ይጮሃሉ ይላል እግዚአብሔር ሲሜም ሁሉ ግዜ ቀኑን ሁሉ ይሰደባል ስለዚህ ወገኔ ስሜን ያውቃል ስለዚህም የምናገር እኔ እንደሆንኩ በዚያ ቀን ያውቃሉ እነሆ እኔ ነኝ ኢሳይያስ ምዕራፍ 64 ከቁጥር 1 እስከ 4 ሰማዮችን ቀደም ነው ብትወርድ ተራሮችም ምን ነው ቢናወጡ እሳት ጭራሮን እንደሚያቃጥል እሳት ሙሃውን እንደሚያፈላ ስምህ ለጥላቶች ይገለጽ ዘንድ አዛብም በፊት ይንቀጠቀጡ ዘንድ ያልተጠባበቀነውን የክብርህን ሥራ ባደረግህ ጊዜ ወረድህ ተራሮችም በፊት ተንቀጠቀጡ ሰዎች ከጥንት ጀምሮ ለሚጠብቁ ከመትሰራላቸው ካንተ በቀር ሌላ አምላክ አልሰሙ በጆራቸውም አልተቀበሉ አይንም አላይች ዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 118 ከቁጥር 21 እስከ 24 ሰምተህኛልና መዳህነትም ሆነህኛልና አመሰግንሃለሁ ግንበኞቼና ቁጥንጋይ እርሱም የማዓዘን ራስ ሆነ ይቺ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆነች ላይናችንም ድንቅናት እግዚአብሔር የሰራት ቀን ይችናት ሐሴትም እናደርግ በርሷም ደስ ይበላል ሚልኪያስ መራፍ 5 ቁጥር 2 አንቺም በተለየ መፍራታ ሆይ አንቺ በሂውዳ አላፋት መካከል ተሆኝ ዘንድ ታናሽ ነሽ ካንቺ ግን አወጣጡ ከቀድሞ ጀምሮ ከዘላለም ይሆነ በእስራኤልም ላይ ገጂ የሚሆን ይወጣልኛል ዘካርያስ መራፍ 9 ቁጥር 9 አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ እጅግ ደስ ይበልሽ አንቺ የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ እለልበይ እነሆ ንጉስሽ ጻድቅና አዳኝ ነው ትሁትም ሆኖ በሃያም አያይቱ ግልገል በውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል ከላይ ያነበብናቸው ጥቅሶች በማያከራከር መልክ የሚያሳዩት አንዱ እግዚአብሔር በፊተኞች አባቶች ዘንድ ብቻ አንድ ሆነ የቀረሰ አይሆን ቡሃለኞችም ዘንድ ያው ራሱ መሆኑን ለማዳንም ሌላ የሚጠበቅ እንደሌለ በስጋ ሰውነት ህፃን ሆኖ ወይም ልጅ ሆኖ ቢመጣም ሃያል አምላክና የዘላለም አባት ወይም አብ መሆኑን አመጣጡ ግን ለብዙዎች የመሰናክያና የመውደቂያ ምክንያት እንደሚሆናቸው በግልጽ ተቀምጧል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 21 እስከ 23 ልጅም ተወልዳለች እርሱም ህዝቡን ከአጥያታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ተለዋል በነብይ ከጌታ ዘንድ ነው ድንግል ተጸንሳለች ወንደ ልጅም ተወልዳለች ስሙንም አማን ይልሉታል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይሁሉ ሆኗል ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይምል ነው የትኛው እግዚአብሔር ነው ከኛ ጋር ይሆነው ለሚለው ጥያቄ ቀደም ሲል በስፋት እንደተመለከተ ነው ከአንዱ እግዚአብሔር በቀር ሌላ ሁለተኛና ሶስተኛ እግዚአብሔር ባለመኖሩ መልሱ አንዱ አብ የሆነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር አብ ነው ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እስከ 11 መላእኩም እንዲያላቸው ነው ለህዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራቸዋለሁና አትፍሩ ዛሬም በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና ይሁዳ ቁጥር 24 እስከ 25 ሳትሰናከሉም እንዲጠብቃችሁ በክብሩን ፊት በደስታ ነውር የሌላችሁ አድርጎ እንዲያቆማችሁ ለሚችለው ብቻውን ለሆነ አምላክና መድኃኒታችን ከዘመን ሁሉ በፊት አሁንም እስከ ዘላለም ድረስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ግርማ ኃይልም ስልጣንም ይሁን አሜን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 9 እስከ 12 ለሰው ሁሉ የሚያበራው ኡነተኛ አብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር በአለም ነበረ ዓለሙም በርሱ ሆነ ዓለሙም ማላወቀው የርሱ ወደ ሆነው መጣ የገዛ ወገኖቹም አልተቀበሉት ወደ ዓለም ይመጣ ነበር በነቢያ አቷፍ አመጣለሁ ብሎ እየተናገረ ስለቆየ ይመጣ ነበር ተባለለት በአለም ነበረ የነበረው ነው የተገለጠው እንጂ አዲስ የመጣ ወይም ተደብቆ የኖረ ሌላ አምላክ አይደለም ዓለሙ በርሱ ሆነ የመጣው የዓለም ወይም የፍጥረታት ፈጣሪ ነው ዓለሙ አላወቀው ዓለም ማንነቱን አላወቀም ወደ ወገኖቹ መጣ 
ወገኖቹም አልተቀበሉት ከጥንት ጀምሮ አንድ መሆኑን ቀጥቅጦ ባስተማራቸው አይሁድ መካከል ተገለጠ አመጣጡ አደናገራቸውና ያ አንዱ አምላክ ነው ብሎ ሊቀበሉ ታቃታቸው ሁለተኛው እግዚአብሔር ነው እንዳይሉት ሲማሩት የኖሩት ድብብቆሽ የሌለበት አንድ አምላክ የሚል ብቻ ነው እውነት ነው ሌላ የለምና የነበራቸው ምንጫ አንዱን አምላክ ኢየሱስ ነው ብሎ መቀበል አለያም አሳች ብሎ መገደል መጥፎ ምርጫ ጌታ ኢየሱስ በዚህ ምድር በተመላለሰባቸው ዘመናት በጊዜው ከነበሩት የሃይማኖት ሰዎች የገጠመው ሙገት አልፎም ለመስቀል ሞት ከተሰጠባቸው ክሶች መካከል በዋናነት የተቀመጠው አንተ ሰው ስትሆን ራስን አምላክ ስለማድረግ ነው የሚል ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 33 አለመታመንን ያመጣው አለመታወቅ ነውና አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 አውቀውስ ቢሆኑ የክብርን ጌታ ባልሰቀሉትም ነበር አራ ያስራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 27 እርሱንና በየሰንበቱ የሚነበቡትን የነቢያትን ድምጾች ስላላወቁ በፍርዳቸው ፈጽመዋልና የማንነቱ ዓለም ተታወቅ ያመጣውና ሊያመጣው ያለው መዘዝ በቀላሉ የሚታይ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ወደዚህ ዓለም በመጣ ጊዜም ማንነቱ ተሰውሮባቸው ላላወቁት ዝ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆሞ ያለቀሰ ሰላምሽ የሚሆነውን በዚህ ቀን አንቺስ እንኳን በታውቂ አሁን ግን ካይንሽ ተሰውራል ወራት ይመጣብሻልና ጣላቶች ሽም ቀጥሪ ቀጥሩብሻል ይከብሻል በየበኩል የሚያስጨንቁሻል አንቺንም ባንቺም ውስጥ የሚኖሩት ልጆችሽን ወደ ታች ይጥላሉ ባንቺ ውስጥም ድንጋይ በድንጋይ ላይ አይተው የመጎብኘትሽን ዘመን አላወቅሽምና ሉቃስ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 41 እስከ 44 ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ነቢያትን የምትገድል ወደርሷ የተላኩትን የምትወገር ዶሮ ጫጮቶቿን በክንፎቿ በታች እንደምትሰበስብ ልጆቼሽን ሰበስብ ዘንድ ስንት ጊዜ ወደድኩ እናንተም አልወደዳችሁ ነው ቤታችሁ የተፈታ ሆኖ ይቀርላችኋል ሉቃስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 34 እስከ 35 በማለት ስላላወቁት ቤቶቻቸው ወና እስኪሆኑ ድረስ አልፈው እንደሚሰጡ ተናገረ እንደ ተናገረም በሰባ አመተ ምህረት ኢየሩሳሌም ፈረሰች ልጆቿ ባሪያዎች ሆነው በመሸጥ በመድር ሁሉ ተበተኑ ልክ እንደዚሁ ስካሁንም ድረስ የሰው ልጆች ለልዩ ልዩ ኃጢያትና አርኩሰት ባሪያዎች ሆነው የሚገኙት ወነተኛውን አምላክ ማንነቱን ባለማወቃቸው ምክንያት ለጨለማው ስራና ለማይረባ አምሮ አልፈው ስለተሰጡ ነው ሮሜ ምራፍ 1 ከቁጥር 22 እስከ 26 ጠበበኞችን ሲሉ ደንቆሮጆ ነው የማይጠፋውንም የእግዚአብሔርን ክብር በሚጠፋ ሰውና በወፎች አራት እግር ባላቸው በሚንቀሳቀሱትም መልክ መስለው ለወጡ ስለዚህ እርስ በርሳቸው ስጋቸውን ሊያዋርዱ እግዚአብሔር በልባቸው ፍቶት ወደርኩሰ ተሳልፎ ሰጣቸው ይህም የእግዚአብሔርን ኡነት በውሸስ ስለለወጡ በፈጣሪም ፈንታ የተፈጠረውን ስላመለኩና ስላገለገሉ ነው እርሱም ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ለሚያስነውር ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው የኢየሱስን ማንነት ባለማወቅና ባለማመን ምክንያት ስለሚመጣው አስፈሪና የመጨረሻ ፍርድ ዮሐንስ በራእይ ያየውን ሲጽፍ እነሆ ከደመና ጋር ይመጣል አይንም ሁሉ ይወጉትም ያዩታል የምድር ሞገኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ ዮሐንስ ራይ ምራፍ 1 ቁጥር 7 ብሏል አይሁድ ምርጫቸውን ይህን አድርገው ከእነተኛው አምላክ ሲርቁ አዛብ ደግሞ እግዚአብሔር አብ ሰማይ ቀርቶ እምቀድማ ዓለም ከአብ ጋር የነበረው እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም ለመጽሐፍ ቅዱስ እንግዳ ይሆነ መጣ ብለው ሌላ አምላክ ፈጠሩና ያወቁት እየመሰላቸው በራሳቸው መንገር ሄዱ ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ sultanen ሰጣቸው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ከዚህ ቃል በመነሳት ይህንን መልእክት ለሚሰማ ወገን ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ማለት ትችል ዘንድ ኢየሱስን ማን ብለ ተቀበልከው የሚል ጥያቄ መተው አስፈላጊ ይሆናል መጽሐፍ ቅዱስ ምንም በማያምታታ መንገድ አንድ ሆኖ የሚኖረውና ያለው አምላክ እግዚአብሔር አብ ብቻ እንደሆነ 
ይህም አምላክ በስጋ ሰውነት መገለጡን ይናገራል ይህንን አንዱን እግዚአብሔር አብ የተገለጠበትን የስጋ ሰውነት ደግሞ ክርስቶስ ወይም የእግዚአብሔር ልጅ ልጁ የሰው ልጅ ብሎ አስቀምጦታል ኮላሲያስ ምራፍ 1 ከቁጥር 20 እስከ 22 እግዚአብሔር ሙላቱ ሁሉ በርሱ እንዲኖር በርሱም በኩል በመስቀሉ ደም ሰላም አድርጎ በመድር ወይም በሰማያት ያሉትን ሁሉ ለራሱ እንዲያስታርክ ፈቀደዋልና እናንተም ኖርና ነቀፋ የሌላችሁና ቅዱሳን አድርጎ በርሱ ፊት ያቀርባችሁ ዘንድ በፊት የተለያችሁትን ክፉ ስራችሁ ሆነን በማድረግ በሐሳባችሁ ጥላቶች የነበራችሁትን አሁን በሰጋው ሰውነት በመውቱ በኩል አስታረቃችሁ ቆላሲያስ ምራፍ 2 ከቁጥር 8 እስከ 9 እንደ ክርስቶስ ትምርት ሳይሆን እንደ ሰው ወግና እንደ ዓለማዊ እንደ መጀመሪያ ትምርት ባለ በፍልስፍና በከንቱ መታለል ማንንም እንዳይማርካችሁ ተጠበቁ በእርሱ የመለኮት ሙላት ሁሉ በሰውነት ተገልጦ ይኖርልና እነዚህ ቃሎች በግልጥ የሚያሳዩት ከአንዱ አምላክ ወይ መለኮት የተወሰነው ክፍል ሳይሆን ሙሉ አምላክ በስጋ ሰውነት ተገልጦ የሰውን ልጆች ከራሱ ጋር ማስተራቁ ነው ከዚህ አባባል ውጪ ያለውን ማንኛውንም የፍልስፍና ይሁን የሰው ወግ ወይም ልዩ ልዩ ትምህርት እንዳንቀበል ማገጃ ተደርጓል በዕብራውያን ምዕራፍ 10 ከቁጥር 5 እስከ 6 ላይ ስለዚህ ወደ ዓለም ሲገባ መስዋዕትንና መባን አልወደድክም ስጋን ግን አዘጋጀልኝ በሙሉ በሚቃጠል መስዋዕትና ስለ ኃጢአት በሚሰዋ መስዋዕት ደሳላለህም ይላል ኢሳይያስ ምዕራፍ 59 ከቁጥር 15 እስከ 19 እግዚአብሔርም አየ ፍርድም ስለሌለ ተከፈ ሰውም እንደሌላ አየ ወደ እርሱም የሚማልድ እንደሌለ ተረዳ ተደነቀ ስለዚህ የገዛ ክንዱ መዳኒት አመጣለት ጽድቁም አገዘው ጽድቁንም እንደ ጥሩር ለበሰ በራሱም ላይ የማዳነን ራስ ቁር አደረገ የበቀለንም ልብስ ለበሰ በቀናትም መጎና ጸፍያ ተጎና ጸፈ እንደ ስራቸው መጠን እንዲሁ ቁጣን ለባላጋራዎቹ ፍዳንም ለጠላቶቹ ይከፍላል ለደሴቶች ፍዳቸውን ይከፍላል እርሱ የእግዚአብሔር ነፋስ እንደሚነዳው እንደ ጎርፍ ፈሳሽ ይመጣልና በመራብ ያሉት የእግዚአብሔርን ስም በጸሃይ መውጫ ያሉት ክብሩን ይፈራሉ ሰው የሚያስበው ስለ ሌላ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የሚያስበው ሰዎችን በዘላለም ምርቅ ከራሱ ጋር ሊያስተርቀለት የሚበቃ መስዋዕትን ማዘጋጀት ነው እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 እንደተባለው እግዚአብሔር የሚያስበው ለኃጢአት ሲቀርብ በኖረው ነገር ግን ፍጹም ሊያደርግ በማይችለው መስዋዕት ምትክ አንዴና ለዘላለም ሰዎችን ከኃጢአት ነጻ የሚያወጣ ሊሰዋ የሚችል ከራሱ የሆነ ቅዱስ ስጋና ደም ማዘጋጀት ነው ለዚህም ነው መጽሐፍ ቅዱስ ከራሱ መውጣቱን አጥብቆ ለማሳየት የገዛ ልጁ የሚለው ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 32 የገዛ ልጁ የሚለው እንደ ሁለተኛ አካል እንዳይታይ በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 በሚል ቃል የራሱ የእግዚአብሔር ደም መሆኑን አረጋግጧል እግዚአብሔር ራሱ የነን የሥጋ ሰውነት ለብሶ እንደሚገለጽ ሲነገርለት ጽድቅን ማዳንን በቀልን ለበሰ ተባለ በዚህም ምክንያት እግዚአብሔር ያዘጋጀው የሥጋ ሰውነት በሰውና በእግዚአብሔር መካከል መካከለኛው ሰው ሆነ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 እስከ 5 ሰዎች ሁሉ ሊድኑና ኡነቱን ወደ ማወቅ ሊደርሱ በሚወድ በእግዚአብሔር በመዳኔታችን ፊት መልካምና ደስ የሚያሰኝህ ነው አንድ እግዚአብሔር አለና በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለው መካከለኛው ደግሞ አንድ አለ እርሱም ሰው የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው አብራውያን ምዕራፍ 10 ከቁጥር 19 እስከ 22 እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በመረቀልን በአዲስና በህያው መንገድ ወደ ቅድስት በኢየሱስ ደም በመጋረጃው ማለት በስጋው በኩል እንድንገባ ድፍረት ስላለን በእግዚአብሔርም ቤት ላይ የሆነ ታላቅ ካህን ስላለን ከክፉ ሊና ለመንጻት ልባችንን ተረጭተን ሰውነታችንን በጥሩሃት አጥበን በተረዳንበት እምነት በቀልብ እንቀረብ
እግዚአብሔር የመገናኛ መንገዱን የሥጋ ሰውነቱ አደረገና በዚያ የሥጋ ሰውነት በኩል እግዚአብሔርና ሰው ተገናኙ እርቅ ተከናወነ ቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ላይ በሥጋው ሰውነት በሞቱ በኩል አስታረቀችው ያለውን ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ ጣላቶች ሳለን በልጁ ሞት ታረቀን በማለት የሥጋው ሰውነት ማለት ልጁ መሆኑን ገልጾታል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ደግሞ እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ወይም God was in Christ አለሙን ከራሱ ጋር ያስታደቅ ነበርና በማለት እግዚአብሔር ያደረበትን የሥጋ ሰውነት ክርስቶስ ይለዋል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 19 እስከ 21 ኢየሱስ መልሶ ይህንን ቤተ መቅደስ አፍርሱት በሶስት ቀን ማነሱ አላላቸው ስለዚህ አይሁድ የቤተ መቅደስ ከ46 አመት ጀምሮ ይሰራ ነበር አንተስ በሶስት ቀን ታነሷል ሆነ አሉት እርሱ ግን ስለ ሰውነቱ ቤተ መቅደስ ይል ነበር ይሄንን ቃል ዝም ብለን ተረማምደን ካላለፍ ነው ወደ አንድ መረዳት ያደርሰናል አንሺውና ተነሹም አንድ ራሱ መሆኑን እናስተውላለን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ቁጥር 32 ምዕራፍ 10 ቁጥር 40 ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 እና የመሳሰሉ ጥቅሶች እግዚአብሔር ክርስቶስን እንዳስነሳው ይናገራሉ። ሆኖም የት ያለው እግዚአብሔር የቱን ክርስቶስን አስነሳ ብለን ለምንናነሳው ጥያቄ በሥጋ ቤተ መቅደስ ወይም በክርስቶስ ያደረው እግዚአብሔር አብ የራሱን ሰውነት አስነሳ የሚል መልስ እናገኛለን። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 ነገር ግን ኢየሱስን ከሞታን ያስነሳው የእርሱ መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር ክርስቶስ ኢየሱስን ከሞታ ያስነሳው እርሱ በእናንተ በሚኖረው በመንፈሱ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ደግሞ ህይወትን ይሰጣዋል ስለሚል ክርስቶስን ከሞታን እንዳስነሳው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረለት አም ማለት በክርስቶስ ውስጥ ያለው መንፈስ ወይም የእርሱ መንፈስ ነው ከዚህ ጋር ክርስቶስ በሥጋ ሞተ በመንፈስ ግን ህያው ሆነ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 የሚለውን ስናያ ይዘው አንዱ እግዚአብሔር በመንፈሱና በሥጋው የሰራውን ሥራ እንጂ ሁለትና ሶስት አካላት ያሉትን አምላካና አይም በመጨረሻም ቀን እግዚአብሔር በሥጋው ሰውነት እንኳን ማለትም በክርስቶስ አካል ሆኖ በሰዎች መካከል እንደሚያደርና የሕዝቡን እንባ እንደሚያብስ ዮሐንስ ራኤ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 3 እስከ 4 ማስረጃችን ነው ታላቅም ድምጽ ከሰማይ እነሆ የእግዚአብሔር ድንኳን በሰዎች መካከል ነው ከእነርሱም ጋር ያድራል እነርሱም ህዝብ ይሆናሉ እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ ከእነርሱ ጋር ሆኖ አምላካቸው ይሆናል እንባዎችንም ሁሉ ካይኖቻቸው ያብሳል ሞትም ከእንግዲህ ወዲ አይሆንም ሀዘንም ቢሆን ወይም ጮህት ወይም ስቃይ ከእንግዲህ ወዲ አይሆንም የቀደመው ሥርዓት አልፏልና ብሎ ሲናገር ሰማ እነዚህን የእግዚአብሔር ቃሎች ደረጃ በደረጃ በማስተዋል አይተናቸው ከሆነ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እንደተጻፈው በስጋ የተገለጠው በመንፈስ የጸደቀው ለመላእክትም የታየው በአዛብ የተሰበከው በአለም የታመነው በክብር ያረገው አንዱ እግዚአብሔር ብቻ መሆኑን መጽሐፍም እንዳለው ያለምንም ጥልጥልና ክርክር አሜን ብለን የምንቀበለው ኡነት ይሆናል እስኪ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 የተጻፈውን ቃል በማስተዋል እንመልከተው የእግዚአብሔር ልጆች ተብለልን ተራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን ይው ይልና አድራጊው ወይም ባለቤቱ አብ መሆኑን ያሳያል ይቀጠልና ዓለም እርሱን ስላላወቀው እኛን አያውቀንም ሲል እርሱ የሚለው አብን አመልካች ስለሆነ ዓለም አብን አላወቀም ማለቱ አሁንም ይቀጥልና ቁጥር 2 ላይ ወዳጆች ሆይ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን ምንም እንደምንሆን ገና አልተገለጠም ዳሩ ግን ቢገለጥ እርሱ እንዳለና ያወለና እርሱን እንድንመስል እናውቃለን በሚለው ቃል ባለቤቱ እግዚአብሔር ሲሆን የሚገለጠው እርሱ የተባለው እግዚአብሔር እንደሆነና እርሱን እንድንመስል የሚለው እግዚአብሔርን መሆኑን ያሳያል እንዲ ከሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ የተረጋገጠለት የሚገለጠው ዳግም የሚመለሰው ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔር ራሱ ነው ማለት ነው 
በፊሊፕ ኢሲዮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 20 እስከ 21 በጌታ ኢየሱስ ዳቅም ምጽአት ኢየሱስን መስለን እንለወጣለን የተባለለትም እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። አሁንም አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 4 ጀምሮ እያየን سنሄድ ከላይ የተገለጠውን እግዚአብሔር የሚለውን ባለቤት ይዞ እርሱም ኃጢያትን ሊያስወግድ እንደተገለጠ ታውቃላችሁ ይላል እንደሚታወቀው ሁሉ ኃጢያትን ሊያስወግድ የመጣው ጌታ ኢየሱስ ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 ይህ ኢየሱስ እግዚአብሔር እንደሆነ በማያሻማ ሁኔታ ያረጋግጣል ስለዚህ ሁሉን በስጋው ሰውነት ወይም በልጁ በክርስቶስ ያከናወነው አንዱ እግዚአብሔር ብቻ መሆኑ ያለማመንታት መታመን ያለበት ሆነ ነገር ግን የሆነው ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስተረቀን የማስተረቅ ማገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስተረቅ ነበርና ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 18 እስከ 19 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 37 እስከ 39 እኔ አባቴን ስራ ባላደርግ አትመኑ ባደርገው ግን እኔንስ እንኳን ባታምኑ አባኔ እንደሆነ አንም ባአብ እንደሆንክ ታውቁና ታስተውሉ ዘንድ ስራው ነመ ነው እንግዲህ ደግሞ ሊዙት ፈለጉ ከጃቸው ወጣ እዚህ ጋር አይሁድ ሊዙትና ክፉ ነገር ሊፈጽሙበት የተነሱት ኢየሱስ ራሱን ከአብ የተለየ ሌላ አምላክ ስላደረገ ሳይሆን ራሱን አብ ስላደረገ ነው እንዴት አድርጎ ራሱን አብ አደረገ እኔ የምሰራው ስራ የኔ ሳይሆን በእኔ ያለው ወይም በዚህ ሰውነት ውስጥ የሚኖረው አብ እየሰራ ያለው ነው ብሎ ስለተናገረ ራሱን አብ አደረገ እንዲህ አይነቱን ቃል የበለጠ ግልጽ አድርጎ ለፊሊጶስ ተናግሯል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 7 እስከ 11 አንይንስ ብታውቁኝ አባቴን ደግሞ ባወቃችሁ ነበር ካሁንም ጀምራችሁ ታውቁታላችሁ አይታችሁትም አላለሁ ፊሊጶስ ጌታ ሆይ አብን አሳየንና ይበቃን አላለሁ ኢየሱስም አለ እንተ ፊሊጶስ ይህን ያል ዘመን ከናንተ ጋር ስኖር አታውቀኝም እነ እኔን ያየ አብን አይቷል እንዴት ሳንተ አብን አሳየን ትላል እኔ አባ አብን እንዳለው አብን በእኔ እንዳላ አታምንም እነ እኔ የምነግራችሁን ቃል ከራስ ያል እናገረው ነገር ግን በእኔ የሚኖረው አብ እርሱ ስራውን ይሰራል እኔ ባ አብ እንዳለው አብን በእኔ እንዳለ አመኑ ባይሆንስ ስለ ስራው አመኑ ይሄንን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በቀላሉ አይተን ማለፍ የለብን ቁጥር 7 ላይ አንይንስ ብታውቆኝ አባቴን ደግሞ ባወቃችሁ ነበር ካሁንም ጀምራችሁ ታውቁታላችሁ አይታችሁትም ማለቱ ምንም እንኳን አብን በመለኮትነቱ ያየው ሆነ ሊያየው የሚችል ማንንም ባይኖርም በስጋ ሰውነት በመገለጡ ምክንያት ታወቀ ታየ ማለትን ቁልጭ አድርጎ ያሳያል በዚህ ምክንያት ሰው ጌታ ኢየሱስን በትክክል ወደሚያውቅበት ደረጃ ሲደርስ ከኢየሱስ በቀር አብ እንደሌለ ያስተውላል ጌታ ኢየሱስ አብን ታውቁታላችሁ አይታችሁትም አልብሎ በሶስተኛ መደብ ሲናገር ፊሊጶስ ከኢየሱስ ውጪ አብ በሌላ የራሱ አካል ያለ ስለመሰለው በቁጥር 8 ላይ ጌታ ሆይ አብን አሳየንና ይበቃናል የሚለውን ጥያቄ ማቅረቡ አግባብ ነበር መልሱ ግን ወደ አንደኛ መደብ ዞረና ይህን ያህል ዘመን ከእናንተ ጋር ስኖር አታውቀኝም እነ የሚል ሆነ በዚህ የኢየሱስ አባባል ከእነርሱ ጋር ወይም ከሐዋርያት ጋር ለ33 አመት ተኩል የቆየው ጌታ ኢየሱስ በስጋ ሰውነት የተገለጠው አብ መሆኑ አልተረጋገጠ ጌታ ኢየሱስ ራሱን አሳየንጂ በሌላ አካል ሌላ ቦታ ያለ አብ እንዳለ አላመለከተም እዚህ ምድር በነበረበት ወቅት አባቱ በሌላ አካል በሰማይ እንደቀረና እርሱን እንደላከው የሚታያቸው ሁሉ ለፊሊጶስ ጌታ ኢየሱስ የሰጠው መልስ ለእነርሱም መልስ ካልሆናቸው የትኛው የሃይማኖት ሊቅ አርኪ መልስ ሊሰጣቸው ይችላል ቁጥር 9 እኔን ያየ አብን አይቷል ማለት ሌላ ምን ትርጉም ሊሰጠው ይችላል የድሮ አማርኛ 18.79 ትም እኔን ያየ አብን ፈጽሞ አየ ይላል እንዴ ተጽፎ ይያለ ያአብና የወልድ አንድ መሆን የቁጥር ሳይሆን እንደ ባልና ሚስት የህብረት አንድነት ነው ብለው ለሚያምኑ ሊመልሱት የማይችሉት አንድ ጥያቄ ብቻ ማቅረብ በቂ ሆናል አንድ ሰው እኔን ያየ 
ሚስቴን አየ ማለት ይችላል የማይታየው አምላክ በስጋ ሰውነት ስለመጣ በሚታየው ሰውነቱ በኩል ታየ ማለት ነው የራሳችንን አካል እንደምሳሌ ብንወስድ አካላችንን ያየ በአካላችን ውስጥ ያለችውን የማትታየውን ነፍሳችንን በአካላችን በኩል አየ እንደ ማለት ነው ቁጥር 10 እና 11 በእኔ የሚኖረው አብ በማለት ያብ ትክክለኛ አድራሻ በክርስቶስ አካል ወይም በስጋው ሰውነት ውስጥ መሆኑን አሳይቷል ባይሆንስ ስለ ራሱ ስለ ስራው እመኑኝ ሲል በኔ ውስጥ ሆኖ እየሰራ ያለውን ስራ አይታችሁ በአንደኛ መደብ ወደ ራሱ ይያመለከተ እመኑኝ አለንጂ እመኑበታል አለ የመለኮት ሙላት በልጁ በክርስቶስ ወይም በስጋ ሰውነት ተገልጦ መኖሩ ኢሳይያስ እንትምቢት እውነተኛነት ያረጋግጣል ኢሳይያስ ምራፍ 9 ቁጥር 6 ህፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቀነትን በጫንቃው ላይ ሆነ ስሙም ድንቅ መካር ሃያላ አምላክ ይዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጣራል ህፃን ሆኖ ወይም ልጅ ሆኖ የታየው በግዕዙ ወልድ ከርሱ ወደ ሌላ አቅጣጫ ዞር ሳይባል ራሱ ሃያላ አምላክና የዘላለም አባት በግዕዙ አብ ነው ነብዩ ኢሳይያስ ወልድ አብ ተብሎ ይጣራ ካለ ወልድን አብ ብሎ መጥራትን ፈርቶ ሌላ ሌላ ማለት ምንጩ ከየት ይሆን ዮሐንስ ይሁንኑ በመጀመሪያ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 23 ላይ ሲያጽናው ወልድን የሚከድ ሁሉ አብ እንኳን የለውም በወልድ የሚታመን አብ ደግሞ አለው ብለዋል ወልድ ያለው አብ አለው ሊባል የቻለው በወልድ ሁሉ ተጠቅሎ ስለሚገኝ ነው ጌታ ኢየሱስ በጨውት በሰው ሁሉ ጆሮ ያወጀው ይሄንኑ ነው ጽዮንም ወይም ቤተክርስቲያንም ድምጿን ከፍ አድርጋ እንድትጮህ የታዘዘችውም ይሄንኑ ነው ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 9 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 44 እስከ 45 ኢየሱስም ጮህ እንዲህ አለ በእኔ የሚያምን በላከኝ ማመኑ ነው እንጂ በእኔ አይደለም እኔንም የሚያይ የላከኝን ያያል በዚህ ቃል መሰረት ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ሲያመን አንድ አንዶች ሊሉ እንደሚሞክሩት ከሶስት የአምላክ አካላት አንደኛው ምርጦ አምኖ ሌሎቹን ተዋቸው ማለት አይደለም ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ሲያመን በአብ አመነ ማለት ነው እንዲ ከሆነ ወነተኛ የአብ አማኝ ማለት የኢየሱስ አማኝ ነው ኢየሱስንም የሚያይ አብን ያያል ይሁዳ ቁጥር 4 ላይ እንደተጻፈው ከኢየሱስ ብቻ በቀር ሌላ አካል ያለው አምላክ አለ ብሎ ማሰብ ክህደት ነው ከብዙ ጊዜ በፊት ለዚህ ፍርድ የተጻፈው አንድ አንዶ ይሰውይ ሾልከው ገብቷልና ሀጢያተኞች ሆኖ ያምላካችንን ጸጋ በሴሰኝነት ይለውጣሉ ንጉሳችንና ጌታችንንም ብቻውን ያለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ይከዳሉ ይላል እግዚአብሔር አብ በክርስቶስ የሥጋ ሰውነት በሙላት ስለሚኖር ከዚህ አካል ውጪ ሌላ አካል የለውም በሚለው አገላለጽ ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ድጋፍ ያደረገ መጠነኛ ማብራሪያ መስጠት አስፈላጊ ይሆናል አንድ በመሆን የሚታወቀው አምላክ እግዚአብሔር አብ በሁሉ ቦታ በአንድ ጊዜ መገኘት የሚችል መንፈስ የሆነ አምላክ እንደሆነ ቀደም ሲል ባሉ ገጾች ውስጥ ተገልጧል ዘዳ ግመራ ፋራት ቁጥር 35 እስከ 38 እግዚአብሔርም አምላክ እንደሆነ ታውቅ ዘንድ ይህ ላንተ ተገለጠ ከርሱ ሌላ አምላክ የለም ያስተምር ዘንድ ከሰማይ ድምጹን አሰማ በመድረም ላይ ታላቁ ንሳት አሳየ ከሳትም ውስጥ ቃሉን ሰማ ይላል ከርሱ ሌላ አምላክ የለም የተባለለት አምላክ ከሰማይ ድምጹን አሰማ በዚያው ሰዓት በመድር እሳት አሳይቶ በእሳት ውስጥ ቃሉን አሰማ በሰማይ ድምጹን ያሰማውና በመድር በእሳት ውስጥ ቃሉን የተናገረው ሁሉን ቦታ የሞላ አምላክ መሆኑን ለማሳየት መሆኑ ግልጽ ነው ይህ ቃል ከሰማይ ድምጹን ያሰማው የራሱ አካል ያለው አምላክ በመድር በሳት ውስጥ የተናገረው ደግሞ ሌላ አካል ያለው አምላክ ነው ብለን የተዛባ አምነት እንዳንይዝ የቆመ ምልክታችን ነው አምላክን ሶስት አካላት ያለው አድርገው የሚያምኑ ክፍሎች በማቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 13 እስከ 17 እንደተጻፈው ክርስቶስ በዮርዳኖስ ሲጠመቅ ከሰማይ ይህ ነው የሚወደው ልጅ የሚለው ድምጽ አካል ያለው በሰማይ የሚኖር አብ በርግብ አምሳል የወረደበትን መንፈስ 
መንፈስ ቅዱስን የሚባል ሁለተኛ አካል ተጠማቂው ክርስቶስ ሶስተኛ አካል እንዳለ ያመለክታል ይላል በአካል በዮርዳኖስ የተጠመቀ ያለው ክርስቶስ በዘዳግም ምዕራፍ 4 ከቁጥር 35 እስከ 38 እንዳየ ነው በመንፈሱ ከሰማይ ድምጽ ማሰማት የሚችል ሁሉን የሞላ ቅዱስ መንፈሱን በተለያየ መልክ ሲፈልግ እንደርግብ እንደ ደመና እንደ እሳት እንደ ነፋስ ይላከ የሚሰራ በአንድ አካል የተገለጠ አምላክ እንጂ ሶስት አካል ለመጽሐፍ ቅዱስ እንግዳል እግዚአብሔር አብ በክርስቶስ በሙላት መኖሩ በመንፈሱ ሰማይና ምድርን መሙላቱንና እዚህም እዛም መናገሩን አይገድበው በአካል ደረጃ ግን ከክርስቶስ ውጪ አካል ያለው አብ ይል እግዚአብሔር አብ በክርስቶስ ሆኖ ይመለካል ይመሰገናል ይሰገድለታል ይከበራል ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ፊሊጵስዮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 እስከ 11 በዙፋን ተቀምጦ ይፈርዳል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 31 ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ኢሳይያስ ምዕራፍ 51 ቁጥር 5 ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ሁሉን ይገዛል ዮሐንስ ራይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 9 እስከ 12 ዮሐንስ ራይ ምዕራፍ 19 ቁጥር 10 ጌታ ኢየሱስ ለኒቆዲሞስ ከሰማይም ኮረደው በቀር ወደ ሰማይ ይወጣ ማንንም የለም እርሱም በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው ማለቱ ጌታ ኢየሱስ ራሱ በአካል ከኒቆዲሞስ ጋር እየተነጋገረ ይalle በመንፈሱ ግን ሰማይን መሙላቱን መግለጹ ነበር ወደ ሰማይ አርጎ በአካል በዙፋን ከተቀመጠ በኋላ ሐዋርያትን እንዲሰብኩ በላካቸው ቦታ ሁሉ በመንፈስ ከነርሱ ጋር ሆኖ ይሰራ እንደነበር እናውቃለን ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 20 ምዕራፍ 28 ቁጥር 20 ማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 እስከ 20 ስለዚህ እግዚአብሔር የአምላክነቱን ሙላት በዚያ የከበረ የሥጋ ሰውነት አካል አድርጎ እየተመሰገነና እየተከበረ በመንፈሱ ግን ዳር ድንበር ሳይኖረው ሁሉን ሞልቶ ይኖራል የጌታ አየሱስን ማንነት በዚህ ደረጃ አውቆ ማመንካት ተቻለ ወደ ዘላለም ሞት በሚያደርስ ከባድ ኃጢያት ውስጥ መውደቅ እንደሆነ በራሱ በኢየሱስ አንደበት እየተነገረ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 24 እስከ 27 እንግዲህ በኃጢያታችሁ ተሞት አላችሁ አልዋችሁ እኔ እንደሆንኩ ባታምኑ በኃጢያታችሁ ተሞት አላችሁና አላችሁ እንግዲህ አንተ ማንነሃሉት ኢየሱስም ከመጀመሪያ ለናንተ የተናገርኩት ነኝ ስለ አብ እንደነገራቸው አላስተዋሉ እዚ ላይ ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔር አብም እኔም አምላክ ነን እንዳላለ ይስተዋል እኔ እርሱ መሆኔን ባታምኑ በኃጢያታችሁ ተሞት አላችሁ ነው ያለው if ye believe not that i am he ye shall die in your sins ከመጀመሪያ ለናንተ የተናገርኩት ነኝ የሚለውን ክፍል በድሮ በ1879 በታተመው ያማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ስናነብ እኔ ነኝ ያ ከጥንት ጀምሬ እነግራችሁ የነበርኩ ይላል እኛ ከአዛ ወገን እንደመሆናችን ይቃል ባይገባን ላይውድ ግን ከጥንት ጀምሮ ሲናገራቸው ከነበረው አንድ አምላክ አበስተቀር የሚያውቁት ሌላ አምላክ የለምና እኔ እርሱ ነኝ ማለቱ ነበር እርሱ መሆኔን ካላመናችሁ በኃጢያታችሁ መሞታችሁ ነው ብሎ የመጨረሻ መድረሻቸውን የጥፋት ቦታ አሳያቸው ለነዚሁ አይሁድ በዚሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 58 ላይ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለው አሁንም በድሮ ያማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ አብርሃም ሳይወለድ እኔ ነኝ አለ በብሉ ኪዳን በእኔ ነኝ የሚታወቀው አንዱ የእስራኤል አምላክ ብቻ መሆኑ ላይውድ ግልጽ ነው ሙሴም ወደ ግብጽ የላከው ያብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ የራሱን መጠሪያ እኔ ነኝ ብሎ አስተውቋል ዘጻት ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 እስከ 14 በተለይ በ1879 በታተመው ያማርኛ ወይም ኪንግ ጀምስ ኢንግሊሽ ባይብል ይመልከቱ በኢሳይያስ 43 ቁጥር 11 ላይም እኔ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ከኔም ሌላ የሚያድን የለም በሚልቃል አዳኝ እኔ ነኝ ባዩ 
ብቸኛ እግዚአብሔር እንደሆነ ሲናገር ከቆየ በኋላ አዳኝ ሆኖ ሲመጣ እኔ ነኝ ማለቱ አይኑ ለተከፈተለት ምንም ሊያደናግር አይችልም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 ላይ የሰውን ልጅ ከፍ ከፍ ባደረጋችሁት ግዜ እኔ እሆን ዘንድ በዚያ ግዜ ታውቃላችሁ በእንግሊዘኛው ኪንግ ጀምስ version ሲነበብ when ye have lifted up the son of man then shall ye know that i am he ይላል ይህንን ጌታ ኢየሱስ ስለ ስቅለቱ የተናገረ ሲሆን ስሰቀል እኔ እርሱ መሆኔን ታውቃላችሁ ማለቱ ነበር ነገሩ ለብዙዎች የተገላቢጦሽ ሆነና ሲሰቀል እኔ ነኝ ባዩ ብቸኛው አምላክ ነው ሊሉት ቀርቶ አምላክ ከሆነ አምላክ የአምላክ ለምን ተውከኝ ብሎ ለምን ጮሀ ብለው ተሰናከሉበት ጌታ ኢየሱስ በመድር በነበረበት ወቅት በዘመኑ ከነበሩት አይሁድ የገጠመው አንዱና ዋነኛው ሙገት እኛ አብን እናውቃለን አንተ ግን ከወዴት እንደሆንክ አናውቅም የሚል ነበር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 41 እስከ 42 ምዕራፍ 8 ከቁጥር 54 እስከ 55 ምዕራፍ 9 ከቁጥር 28 እስከ 30 በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 19 እኔንም ወይንም አባቴንም አታውቁ እኔስ በታውቁኝ አባቴን ደግሞ ባወቃችሁ ነበር ብሎ መልሶላችሁ ሐዋርያ ጳውሎስ ከመለወጡ በፊት ስለነበረው ህይወት ሲመሰክር ከኃጢያተኞች ዋና እኔ ነኝ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ያሰኘው ምግባረ ብርሹ በሥጋ ሥራዎች የተሸነፈ ሰው ስለነበር አይደለም አለመሆኑን በፊልጵስዮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 4 እስከ 9 ገልጾታል ሌላ ሰው ማንንም ቢሆን በስጋ የሚታመንበት እንዳለው ቢመስለው እኔ በልጣለሁ በስምንተኛው ቀን የተገረስኩ ከእስራኤል ትውልድ ከቢንያም ወገን ከብራውያን እብራዊ ነኝ ስለ ህግ ብትጠይቁኝ ፈሪሳዊ ነበርኩ ስለ ቀናት ብትጠይቁኝ ቤተክርስቲያንን አሳዳጅ ነበርኩ በህግ ስለሚገኝ ጽድቅ ብትጠይቁኝ ያለ ነቀፋ ነበርኩ ይለና ነገር ግን ለእኔ ረብ የነበረውን ሁሉ ስለ ክርስቶስ እንደ ጉዳት ቆጥሬዋለሁ አዎ በእውነት ከሁሉ ይልቅ ስለሚበልጥ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ለጌታ የውቀት ነገር ሁሉ ጉዳት እንዲሆን እቆጥራለሁ በማለት በደማስቆ መንገድ ጌታ ኢየሱስ ሳይገለጥለት በፊት ያሳለፈውን ሁሉ ጉድፍ አድርጎታል ይህ ጳውሎስ የተሰኘው ሳውል ህግን ሁሉ የተማረ እስራኤል ሆይ ስማ ጌታ አምላካችን አንድ ጌታ ነውን ጠንቅቆ የሚያውቅ ለዚህ ሰው ጌታ ማን ነው ብንል ብቻውን ያለው ይሁዋ አምላክ መሆኑ አጠያያቂ አይደለም እንግዲህ ይህ አምላክ ነው በደማስቆ መንገድ ላይ ተገልጦለት እኔ ኢየሱስ ነኝ አለው ሃናንያም በተላከለት ጊዜ ወንድሜ ሳውል ሆይ ጌታ እርሱን በመጣህበት መንገድ የታየ ኢየሱስ ነው ሐዋርያ ስራ ምራፍ 9 ቁጥር 17 ብሎ ጌታ ማለት ኢየሱስ መሆኑን ጨምሮ አጽናለት ከዚህ በኋላ ጳውሎስ የኢየሱስን ማንነት አውቆ እርሱን እየሰበከ ዞረ በተለይ ባይሁድ ዘንድ ምናፍቅ ከሃዲ እየተባለ ተሰደደ እርሱ ግን ያ አባቶችን አምላክ እነርሱ ንፋቄ ብለው እንደሚጠሩት መንገድ አመልካለሁ ሐዋርያ ስራ ምራፍ 24 ቁጥር 14 ብሎ ለተገለጠለት አምላክ ቆሟል ለዘመኑ የሃይማኖት ሰዎች አምላክ የቀየረ ቢመስላቸውም እርሱ ግን አንዱ የአባቶቹ አምላክ የና አብርሃም የና ይስሐቅ የና ያዕቆብ አምላክ ኢየሱስ መሆኑን በነገስታት ፊት ሳይቀር መሰከረ ሐዋርያው ጳውሎስ ምናፍቅ የመባሉ ነገር ባለንበት ዘመንም እንዳለ ለምሳሌ የሚሆነን አንድ ታሪክ ትዝ ይለኛል ከረጅም ጊዜ በፊት አንድ ወዳጄ አዲስ አበባ ፒያሳ ላይ በኋላ ኪሱ ገንዘብ ያለበት ቦርሳ እንደያዘ ያወቁ በጥሩ ሁኔታ የለበሱ ሊቦች ይከብታል ወደ ታክሲ ውስጥ ለመግባት ሲቻኮል ቦርሳውን ከኪሱ ለማውጣት እየታገሉ እጃቸውን ይይዛል የሌባ አይነደረቅ እንዲሉ ሌባ ሌባ ብለው እየጮሁ ይደብደቡታል እነርሱ ናቸው ሌቦቹ ያለ ቢጮህ ማን ይስማው ሌባ ወርሶ ሆኖ ስለተቆጠረ ሳይሞ ታመለጠ በእምነት ዙሪያ ይህንን የመሰለ ነገር ማየት ይቻላል ይሁዳ ቁጥር 4 ከብዙ ጊዜ በፊት ለዚህ ፍርድ የተጻፈው አንድ አንዶ ይሰውች ሾልከው ገብተዋልና ሃጢያተኞች ሆነው ያ አምላካችንን ጸጋ በሲሰኝነት ይለውጣሉ ንጉሳችንና ጌታችንንም ብቻውን ያለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ይከዳሉ በዚህ ቃል መሰረት 
ካሃዲዩ ማን ነው አማኙስ ማን ነው ከኢየሱስ ብቻ በቀር ሌላ አምላክ የለም የሚሉ ካሃዲዮች ከኢየሱስ ሌሎች ሁለት ወይም አሉ የሚሉ አማኞች ተደርገው ሲነገር ይሰማል የዚህን ነገር ፍርድ የእግዚአብሔር ቃል ይስጥ ማለቱ የተሻለ ይሆናል የትኛውም ለየእምነታችን ያለን ቅናአትና ተጋት ኢየሱስ እስካልታወቀ ድረስ ለዘላለም ሞት ከሚዳርገው ከባድ ያለማወቅ ኃጢያት ነጻ ማውጣት አይችልም ሐዋርያት ሰላም ምዕራፍ 17 ቁጥር 30 እንግዲህ እግዚአብሔር ያለማወቅን ወራት አሳልፎ አሁን በየቦታው ንስሐን ይገቡ ዘንድ ሰውን ሁሉ ያዛል የመን ነጋገሪያ ጥያቄዎች ቁጥር 1 ጌታ ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 24 እስከ 25 ላይ እኔ እንደሆንኩ ባታምኑ በኃጢያታችሁ ተሞት አላችሁና ብሏል አይሁድም መልሰው እንግዲህ አንተ ማን ብለው ለጠየቁ ጥያቄ ከመጀመሪያ ለእናንተ የተናገርኩት ነኝ ማለቱ ከመጀመሪያ ወይም ከጥንት ጀምሮ ላይሁድ ሲናገራችሁ ኖሮ ማን ይመስሎታል ቁጥር 2 አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እግዚአብሔር በስጋ ተገለጠ ሲል በእርሶ አረዳል መጽሐፍ ቅዱስ የሚያውቀው እግዚአብሔር አብነው በስጋ የተገለጠው ወይስ መጽሐፍ ቅዱስ የማያውቀው ሁለተኛው አካል እግዚአብሔር ወልድ ነው በስጋ የተገለጠው ቁጥር 3 ሐዋርያ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 አንድ አምላክ አባለን አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለን አለ ቶማስ ደግሞ ከተንሳዩ በኋላ ኢየሱስን ጌታም አብም ራሱ መሆኑን ተረርቶ ጌታዬ አምላኬም ማለቱ ተሳሳተ ቁጥር 4 ቶማስ ጌታዬ አምላኬም ማለቱ ትክክል ነበርና ሳያዩ የሚያምኑ ብዙዋን ናቸው የተባለልን እኛ ኢየሱስን ጌታም አምላክም አድርገን ብናምነው ብዙዋን መሆን سنችል ይሄንን እንዳንል የሚከለክል ትምርት ወይም ዶክትሪን ከእግዚአብሔር ወይስ ከማን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 28 እስከ 29 ቁጥር 5 በትንቢት ስለ ኢየሱስ ህፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነትም በጫንቃው ላይ ሆናል ስሙም ድንቅ መካር ሃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ይላ በሚልኪያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ደግሞ ለሁላችን አንድ አባት ያለን አይደለምን አንድ አምላክስ የፈጠረን አይደለምን ተብሎ ከተጻፈ ታዲያ ሁሉን የፈጠረ አንድ አምላክ አብ ማለት ኢየሱስ ነው ብሎ ማመን ስህተቱ ምን ላይ ነው 